，师傅，把周英带回来。如果不行，便杀了他。师傅，杀了方卓英，他狂态大发，只怕旁人都不是他的对手，但你可以，他是你哥，会对你手下留情的。公爷，这回伤口处理完了，日后可千万要当心呐。属下为您去熬药，随后便回。小公子，师傅。您究竟杀过多少人？不计其数。您上次杀人是在什么时候？为地基之乱。你骗人！就在昨日，你杀了哲流。安慰说，你调开了灵锦寺的人。你跟哲流谈了片刻，便用几句话杀了他。还有苏怡。也被你灭口了吧？你猜他临死之前会不会咒你不得好死？你究竟要卓英为你做些什么？卓英这个人重承诺胜过性命，自从被你收服，一直跟随至今。你的命令，他可曾有过丝毫的违背？即便这流从厂王府回来，便自尽了。卓英要报复，也只会去找厂王，也找不到陛下那儿。师傅，真的是你吗？为什么这流必须要死呢？她只是一个孤苦无依的盲女。卓英爱惜她，如同爱惜自己的性命。这流死了，卓英哭的好大声，他怕是这辈子再也哭不出来了。所以这个盲女不得不死。若她不死，卓英永远有弱点。师傅。您永远不会有任何弱点，对吧？你想说什么？卓英与我像兄弟，像朋友，我们可以好饮论剑，并驾齐驱，亲如一胞同出。而您是我的师傅，您是。师傅，您的心好冷啊！即便是这流，即便是卓英，即便是那些发誓永远向您效忠的人，也如同您手中的棋子，随时可弃吧。小公子，宫里传话了，大将军已结交完毕，催促即刻动身呢。回他们。小公子立刻去。是。师傅，您养育我们长大，就是为了看我们自相残杀吗？我究竟还能信您多少？方大人，逆贼多汉就藏在这处草屋里面别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别
知道你有皇命在身。来吧。封建明，并非个人能力所为，那我只好发动大军，全力而为了。王世侠，攻打黄泉关。苏明留下的暗线，你可联系上了？联系上了，他愿意帮助我们，为苏明报仇。可是，黄泉关易守难攻。我知道你意思。我也不想折损太多人马。那王氏，厂王，欲与我联手攻打天启，但如今已是秋日，不久寒冬将至，并不是发起攻击的最好时机。我与他商讨，待到来年春暖花开之时，他在城中起事，我在外面攻打黄泉关。我们里应外合，拿下大郑。没想到方大人这次回到黄泉关，竟是这番情景。方大人，已是午后时分，但那十名探马无一归来，而且草原上曾先后响起两声警示鸣笛，之后便再无消息。这十人，恐怕已遭不测。青海宫卫房故旧寻思，出城后的五百人马，不在暗卫中选拔。而选自于北府军。听说，多数都是福大人，在黄泉营带过的部下。可方大人带着他们追击半月，数次围剿。那方卓英只孤身一人，行踪如同鬼魅。从中州至汉州，数千里路途，拿他不着，反赔进去几名精壮的汉子。如今方卓英自皮罗山翻越而过，又是十条人命的损失。看来，他真是难以缉拿。他如今。已经进入加满境内，剩余的四百骑，既非使节，亦非商贾，不便公然武装进入他族之地